남녀 24명을 2027년쯤 화성에 보내 최초로 거주하게 한다는 계획이다. 하지만 한번 떠나면 다시 돌아올 수는 없다. 벨기에 항구도시 앙트베르펜 조용하던 도시에 네덜란드 공학자이자 사업가인 바스 란스도르프가 나타났다. 마스원 프로젝트의 주인공이다. 화성 이주 설명회는 뜨거웠다. 첫 공고 이후 화성행 편도 티켓에 몰린 사람은 20여만 명. 콜럼버스처럼 세상을 바꿀 거라는 게 그의 일성이었다. 500 years from now, when schools, when children in school learn about the 21st century, they will learn that this was the time when humans set foot on Mars and when they first settled on a different planet. And that, that's extremely important. And I think it can change our world if we can make this happen. 7개월이 걸리는 화성 비행을 위한 발사 업체로 스페이스 X를 착륙선 업체로는 로키드 마틴을 선택했다. 또 화성 이주 전 과정의 방송 중계권으로 7조 원의 사업비를 만들고 사람이 가기 전 미리 자재를 보내 주거 공간과 물, 공기 등을 갖추는 방법도 제시했다. 심사 끝에 100명이 선발됐고 최종 24명이 곧 추려진다. 전직 우주 비행사부터 교수, 평범한 주부까지 사연은 넘쳐났다. Oh, absolutely. Yes. I mean, if I was given the opportunity of going to Mars, I would go. I wouldn't hesitate for a second. I and mean, the, the opportunity to see an entirely different planet from the Earth would be just amazing. It would be the, the absolutely most amazing thing that one could consider doing. It would be incredible. 하지만 우려의 목소리도 높다. MIT 대학은 출발 68일 만에 질식 사고로 첫 사망자가 나올 것이라고 경고했다. 또 우주 방사선에 따른 암발병 같은 숱한 위험도 예측됐다. 한마디로 죽음의 여행이란 것이다. 그러나 마스 원칙은 화성 정착을 위해 편도행 티켓은 어쩔 수 없다는 입장이다. 